Merhaba, ben Doktor Bor Oyuncu. 13 senedir Atepe Diş Hastanesi'nde ağız diş beceri cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. İlgi alanlarım implantoloji, zigomatik implantlar, 20 yaş dişi çekimleri ve kist ameliyatları. İplant cerrahisi son yıllarda oldukça popüler. Dişlerini kaybeden hastalarımıza artık köprü yapmak yerine implant yapabiliyoruz. Bunun için hastanın kemiği, hastanın yaşı, hastanın genel sağlık durumu gibi birçok faktör önemli bizim için. Günümüzde artık hemen hemen implant yapılamayan hasta kalmadı. Tüm hastalarımıza implant tedavisini güvenli uygulayabilmekteyiz. Bazı hastalarımıza çok ciddi kemik kayıpları olabiliyor. Eskiden implant yapamadığımız bir çok hastaya artık implant yapabiliyoruz. Çene gelişimini tamamlamış her hastaya implant tedavisi uygulanabilmektedir. İmplant uygulamanın herhangi bir yaşı yoktur. Hastanın genel sağlık durumu eğer el veriyorsa her yaşta hastaya implant uygulanabilir. İmplant uygulaması ağrısız bir işlemdir. Lokal anestezi altında veya genel anestezi altına yapılabilir. İmplant uyguladıktan sonra bazı ilaçlar kullanmanız gerekiyor. Bunlar ağrı kesici, antibiyotik ve gargaralar. Zigomatik implantlar hastanın kemiğinin el vermediği bazı durumlarda elmacık kemiklerine yapılan implantlardır. Üst çenede çok ciddi kemik kaybı olan hastalarda klasik implantları uygulayamadığımız durumlarda hastaya sabit protezi yapmak için zigomatik implantlar kullanılır. Zigomatik implantlar genel sağlık durumu el veren her hastaya uygulanabilir. Yine normal implant Implantta olduğu gibi 4 aylık bir bekleme süresi vardır. Çift taraflı yapılan bu operasyon genel anestezi altında uygulanır. Daha sonrasında hastanın geçici protezleri takılır ve 4 aylık bekleme süresi sonucunda hastanın sabit porselen dişleri takılır. Alt çenesinde ciddi kemik kaybı olan ve klasik implant yapılamayan hastalarımız eğer sabit protez kullanmak istiyorlarsa superiostal implantlar yapılır. İmplant operasyonları lokal anestezi altında uygulanır ve ağrısız bir işlemdir. Yapılacak implantın sayısına göre işlemin süresi 10 dakika ile 2 saat arasında değişmektedir. Çoklu implant vakalarında hastanın aynı zamanda dişleri çekilip implantlar aynı seansta yerleştirilebilir. Bu şekilde hem bekleme süresi kısalmış olur hem de arada oluşan kemik kaybının önüne geçmiş oluruz. İmplant tedavisinden sonra hastalarımıza geçici protez yapılmaktadır. Hastalarımız 3-4 aylık bu süreçte geçici protezlerini kullanabilirler. 4 aylık süreç sonunda ise hastalarımızın porselen daimi protezlere takılır. Bazı hastalarımızda çok ciddi kemik kayıpları olduğunda implant uygulamakta zorlanabiliyoruz. Bu tip durumlarda iki aşamalı cerrahiler gerekebilir. Sinüs lifting operasyonları, kemik tozu ilaveleri ve bunun gibi bazı ileri cerrahi teknikler sayesinde artık hemen hemen tüm hastaları implant uygulayabilmekteyiz. Birçok hastamızın dişlerini çekip aynı anda implantlarını uygulayabilmekteyiz. Dişlerin çekilip implantlarını aynı anda uygulayabilmesi hem hasta açısından hem de protezin teslimatının süresinin kısalması açısından önemli bir faktördür. Dişler çekilip enfeksiyonlar temizlendikten sonra eğer kemik uygunsa tüm implantları aynı seansta uygulayabilmekteyiz. İmplant yaptıracak hastaların bizim için önemli olan genel sağlık durumları, kalp hastalığının olup olmadığı, şekerinin kontrol altında olup olmadığı, tansiyon ve diğer hastalıklarıdır. Eğer hastanın kontrol altında olmayan bir rahatsızlığı varsa önce hastamızın ekimiyle irtibata geçip o hastalığın kontrol altına alınmasını ve kan değerinin normal dönmesi bekliyoruz. Ondan sonra hastamızın ekimi olmayla ile beraber operasyon kararını alıyoruz ve hastamızın implantlarını uygulayabiliyoruz. İmplant tedavisi planlanırken implantları hastanın ömür boyu kullanması esasıyla yola çıkıyoruz. Tüm implant tedavileri hastanın uzun yıllar kullanması ve sorunsuz bir şekilde yemek yemesini sağlamak amacıyla yapılır. Burada tek amacımız sadece fonksiyon değil aynı zamanda estetiği de sağlamaktır. İmplant tedavisiyle amacımız hastanın güzel bir güçe sahip olması ve rahat yemek yiyebilmesidir. İmplant tedavilerinde ortalama tedavi süresi ilk seans için 3-4 gün, ikinci seans dediğimiz protez aşaması için ise ortalığı bir hafta kadardır. İlk seansta hastanın tüm dişleri çekilir ve implantlar yerleştirilir ve 2 gün içerisinde sabit protezi veya geçici protezleri takılır. İmplant tedavisindeki aşamalar şu şekildedir. Hastamız klinimize girişini yapar, kayıtları alınır, röntgenleri çekilir ve operasyon saati belirlenir. Önce lokal anestezi altında hastamızın anestezi sağlanır, ondan sonra diş çekimleri yapılır ve implantlar yerleştirilir. Sonrasında hastalarımızı ölçü alınması için laboratuvar bölümüne yönlendirilir ve protez ekimiyle beraber hastamızın ölçüleri alınır. Ortalama 2-3 gün içerisinde hastamızın geçici protezlere takılabilir. Geçici protezler, sabit geçici protezler veya hareketli geçici protezler olarak ikiye ayrılır. Kemik durumu elverişli olan her hastaya sabit geçici protezler yapılmaktadır. Hastalarımız bu protezlerini 3-4 ay boyunca kullanabilirler. Daha sonrasında kemik gelişimi ve implantlık kaynaması tamamlandıktan sonra hastalarımız daimi protezleri için tekrar klinimize gelirler. Bu aşamada ise tedavi süresi ortalama bir hafta kadardır. Bu sayanslarda dişlerin rengi rengi, şekli, büyüklüğüne karar verilir ve hastamız memnun edecek şekilde ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tedavi tamamlanmış olur. İplant tedavisinin başarısını etkileyen faktörler ilk başta hastanın ağız bakımıdır. Hasta eğer iyi bir bakım yapıyorsa ve operasyon sonrasındaki uyarılarımıza dikkat ediyorsa implant tedavisinin başarılı olmasını beklemekteyiz. Hastalarımızın tedavi planlarını çıkartılması için Öncelikle bize telefon ulaşmaları gerekiyor ve sonrasında panoramik röntgenlerini bize atmaları gerekiyor. Bu röntgenler üzerinden hekim arkadaşlarımızla konsültasyon yaparak hasta için en doğru tedavi karar veriyoruz ve ondan sonrasında tüm planlamayı oluşturuyoruz.